എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നോർക്കയിൽ ഐ ഡി കാർഡിന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് നോർക്ക കേരളത്തിന് പുറത്തു താമസിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് നോർക്ക ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോർക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് പോലും നോർക്കയുടെ ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓരോ രാജ്യത്ത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് നോർക്ക ഇടപെടുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോർ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർക്കയുടെ ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നോർക്കയുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഓൺലൈനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നേരത്തെ നോർക്കയുടെ ഐ ഡിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം അത് പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കണം പിന്നെ ചെല്ലാനം എടുക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ വലിയ പണിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഉണ്ട് മൊബൈലിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നോർക്ക ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടും മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാർഡ് പുതുക്കണം എങ്ങനെ ഇപ്പം നോർക്ക ഉള്ള ആൾക്കാർ നോർക്ക ഐ ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പുതുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നോർക്ക കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോർക്ക കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൻ്റെയും ബാക്ക് പേജിൻ്റെയും ഫോട്ടോ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ എടുത്താൽ മതി നോർമൽ ഇതിലെടുക്കുക സൈഡൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ നോർമലായിട്ട് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് സൈസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് ചുമ്മാ ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പ് ഇടുന്ന നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒപ്പം എന്നുള്ളത് വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് അതും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഒപ്പം എന്തിനാ ഫോട്ടോ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പും ഇതിൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മളുടെ ഒപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ബാക്ക് പേജ് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഉള്ളത് ആ രാജ്യത്തെ വിസ അതിൻ്റെയും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലാണ് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ഞാൻ പണ്ട് പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും പേരും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് ആരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതൊക്കെ അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് നോർക്കയുടെ ഐ ഡി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമായിരിക്കും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഐ ഡി വീട്ടിലെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിൽ വരും എങ്ങനെയാണ് നോർക്കയുടെ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ പല പ്രവാസികൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അവരിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ബ്രൗസർ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ നോർക്ക റൂട്ട്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നോ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ സൈറ്റ് കാണിക്കും അതിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നോർക്കയുടെ ഹോം പേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമസ്കാരം അവരുടെ വീഡിയോ
സിമ്പിൾ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഐ ഡി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യൂസർ നെയിമ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പാസ്വേഡ് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഐ ഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രവാസി ഐ ഡി എൻ ആർ കെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് പ്രവാസി ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഐ ഡി ഒക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അപ്ലൈ പ്രവാസി ഐ ഡി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവാസി അപ്ലൈ പ്രവാസി ഐ ഡി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ വരികയാണ് അതായത് ഫോൺ നമ്പറായിട്ടും നമ്മളിപ്പം ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ പേര് എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു അതിവിടെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഓരോ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ലോഡ് ആകാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അഡ്രസ്സ് ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റി കൺട്രി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം അഡ്രസ്സും പേരും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ മേലഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ അഡ്രസ്സിലാണ് അവർ നമ്മളുടെ കാർഡ് അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പം അഡ്രസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ലാൻഡ്മാർക്ക് ഉണ്ട് ലാൻഡ്മാർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ തന്നെ നോക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം വീണ്ടും ഓഫീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ആ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷന് കൺട്രി കമ്പനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെയിമ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം അതായത് കമ്പനി നെയിമ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ലെറ്ററിൽ കാണും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജൻസിയാണ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ഏജൻസിയുടെ ഇത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പേപ്പറിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കാം ഏജൻസിയുടെ അഡ്രസ്സോ എംപ്ലോയറുടെ അഡ്രസ്സോ കൊടുക്കാം ഏജൻസിയുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഇവിടെ ഓരോ ഓപ്ഷനിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അഡ്രസ്സ് അബ്രോഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയും അഡ്രസ്സ് വൺ അഡ്രസ്സ് ടു എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ അബ്രോഡിലെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പേര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് നോമിനി ആയിട്ട് ആരെ വേണേലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെയിം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അത് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഇൻ കേരള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമ്മളെ ഇത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കോൺടാക്റ്റ
ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ന് നമ്മൾ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ചൂസ് ഫയൽ നമ്പറിനോട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വിസയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും വിസയ്ക്ക് നമ്പറുണ്ടാവും വിസയുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ അതായത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്നാണ് പോയെന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഇടുക വിസ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇടുക കൺട്രി ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇടുക പിന്നെ വിസയുടെ പേജ് നമുക്ക് എത്ര പേജുള്ള വിസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചൂസ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഒമ്പതാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അതായത് അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സിഗ്നേച്ചറും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അതിനുശേഷം പത്താമത്തെ ഓപ്ഷൻ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിന് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും പോകാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ട്രൈ ചെയ്തു സക്സസ് ആയില്ല വെറുതെ എന്തിനാണ് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രശ്നത്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടന്നില്ല അപ്പം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒ ടി പി ചോദിക്കും ഒ ടി പി ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറിൽ ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബി പ്രോസസ്സ് കാണിക്കും പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എടുന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഫയൽ നമ്പർ കാണിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി പിന്നെ എമൗണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൗൺലോഡ് പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോളുക പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡിയും ഫയൽ നമ്പരും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റും അതിൽ വ്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സബ്മിറ്റഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പെയ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിലോ മെസ്സേജോ വരും മെയിലും വരും നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ വരും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലും മെസ്സേജ് വരും പിന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒറിജിനൽ ഐ ഡി ബൈ പോസ്റ്റ് എത്തും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡി വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും എടുക്കാം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നോർക്കൽ ഐ ഡി കാർഡിന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വേഗം പോയി ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡി